eh, kitu cha somo leo kinasema anguko la kiroho duniani ni kazi ya mwanaume unaweza kusema pia kwamba anguko la kiroho duniani ni matokeo ya wanaume na maana yake kitu leo hii E, 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 mtu anze kwa kufungua maandiko alafu taeleza maana yake kichwa na nitaeleza kichwa kingine cha wiki ijayo hapa hapa kinachofanana hicho kwa upande wa wanawake. E. So Mungu hana upande mmoja na kila mtu amempa wajibu wake. Leo hii kuna kitu kinaitwa anguko la kiroho. Tutaliona kwenye maandiko sehemu kadhaa kadhaa. Hebu tufungue kutoka katika kitabu cha Zekaria. Hivi ni vitabu ambavyo watu hawasomi. E, ni miongoni mwa vitabu vitamu sana kitabu cha vigumu. Eh, ukitafuta kwenye Biblia vitabu vigumu kabisa ni kwenye uzumu, kwenye kwenye tafakari yangu nimekuta kitabu cha Zekaria, kitabu cha Ezekiel na Daniel. Ni vitabu vigumu. Na mafumbo mengi. Lakini vina ujumbe mkubwa kabisa. Kwa sababu hapo Mungu anaongea lugha ya kimungu. Ukienda kibinadamu mtupu natoka. Tuone katika kitabu cha Zekaria, Zekaria mlango ule wa kumi. Some Zekaria <coughs> ni kitabu cha pili kutoka mwisho wa agano la kale. Kwa hiyo ukienda katikati utaona agano jipe na kuanzia matayo unaenda kushoto utakuta malaki, malaki, unaenda kushoto kwake zaidi Zekaria mlango wa kumi shoo ni katikati ya Biblia pale. Mlango wa kumi mstari wa tatu anasema hivi. Zekaria mlango wa kumi mstari wa tatu anasema hivi. Na nitaeleza kitabu cha Zekaria kiliandikwa nyakati gani? Kiliandikwa nyakati kama hizi tulizoma. Nyakati ambazo em, ni, 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 ni wakati ambazo taifa la Mungu la Israeli limemwacha Mungu wao kuna anguko la uovu duniani wakati wao ma hekalu kama lime, lime Yesu alikuja akakuta wanafanya biashara hekaluni kipindi kama hicho hicho alikuta hali ni hiyo eh sasa Mungu alipokuwa anawapeleka utumwani anawapeleka kwa mfalme ile mkadreza ambaye tumetanza kusoma habari zake kwenye Daniel na tunasoma kwenye ufunuo kipindi kama hicho Mungu anaadhibu taifa lake eh ndicho um, na sasa wakati wa marejeo wanarejea kwenye kutengeneza na Mungu nipo Zekaria anaandika haya mambo na taswira ya wakati huo ndio hii ambayo tumo ambapo kanisa limetoka sasa hivi ndani ya kanisa watu wanaanza kucheza nyimbo za diamond wanaanza kukatika viuno pale eh ni nyakati hizo hizo kwa hiyo tuna kitabu hiki kinatuhusu kweli kweli na vitabu vyote vya Biblia kimsingi. Hebu tusome Zekaria mlango wa kumi, mstari ule wa, wa pili anasema hivi, kwamba <coughs> Tusome mstari wa tatu Tuanze mstari wa tatu anasema hivi, hasira yangu imewaka. Okay, tuanzie wa pili ili kusudi tupate taswira. Anasema kwa maana vinyago vimenena maneno ya ubatili. Vinyago nini? Masanamu kicho chote kile unacho kinachoinuliwa kwenye moyo wa mwanadamu hata kama sio kiumbe hakikufinyangwa chochote kile kinaitwa sanamu na ni ibada ya sanamu Biblia inasema itamaa mtu anayetamani anataka hiki anataka simu ya kisasa wakati bei ya simu inazidi mshahara wake mara tano anataka hiki yuko tayari kutoa mwili wake apate hiki inasema hivi ndio inakuwa ndio mwili wake ndio sanamu zake za rohoni kitabu cha cha wa cha wa Korosai mlango wa 3 Bana na ile Maneno haya ni ya msingi sana jamani Ni kwa kwani tujue uongo uongo kwa jina la kweli na kwa jina la neno la Mungu Eh kwa hiyo Mungu anasema habari za masanamu anasema kwa maana vinyago vimenena maneno ya ubatili Hiyo ni lugha ya picha vinyago wa vinanena Eh lakini kuna ujumbe vinatoa Kinyago kinapowekwa hapa kisanamu kinawekwa hapa kwenye ibada ibada kwenye makanisa ujumbe ni kwamba mimi ndio Mungu wenu kimenena pale Mimi ndio nawabariki Eh hakuna mwingine kama mimi ndio ujumbe huu Anaenda sema hivi kwa maana vinyago vimenena maneno ya ubatili nao waaguzi wameona uongo Leo hii ni muulize hawa wachungaji chungaji wa makanisa yao wanafanya uaguzi madhabahuni hawaagui kuagua ni kutumia nguvu za agiza na, ma, na, na mashetani kutaja yanayokuja na, na naona mambo yanakuja kwa hivi hivi na hivi. Eh, na muona bibi yako ndiye aliyekuzindika unafikisha miaka hamsini hujaolewa. Na maneno hayo si ndio si ndio uaguzi huo. 
Eh, naona nyuma ya kitanda chako kuna hilizi iliwekwa na mtu fulani zamani hujazaliwa sasa hivi ndio inakutesha. Ndio uaguzi huo. Ndio uaguzi huo. Eh. Kwa hiyo Mungu anasema hivi, anasema kwa maana vinyago vimeleta maneno ubatiri na waaguzi wame wameona uongo. E, anasema nao wameleta habari za ndoto za uongo. Hebu uulize, unaweza ukaenda kwenye kanisa la Kirokoro usikutane na ndoto? Ndizo Mungu anazosema. Ndizo hizo. Tu, tunaweza tukapingana na kweli ya Mungu, tunaweza tukasema ndivyo sivyo, lakini kweli tasimama. Vyote vile. Eh, anasema na wafariji wa bure ana e, na wa, na, na Mungu anaenda kukuinua weka sadaka lakini uni, ili kusu, weka weka 1000 utapata milioni kumi wafariji wa bure Biblia inasema eh anasema wafariji wa bure kwa sababu hiyo waenda zao kama kondoo wateswa kwa sababu hapana mchungaji tunapokuwa tumeenda katika makanisa na miongozo ya wa, nabii wa uongo kwa hiyo makanisa yote hata yale makubwa ninayataja kina TAG AG timu nimekaa kule na kujua sisemi kwa mama hizi ministry binafsi binafsi na wasema wenyewe kama namba moja kimsingi eh anasema mnaenda kama kondoo asiye kwa na mchungaji hamna biblia mnaenda mnanyofua kile mnachokitaka kinawapendeza ninayaona ni, nina mawazo mazuri nayo waazia watu wangu wameangamia kwa ile mistari yao minne na nusu eh au mitatu na roho hiyo ndio ibada za hata kienda akaopoa mwingine popote pale anahubiri kiwongo kutimiza uongo ndoto za uongo maono ya uongo faraja ya bure sasa sikiliza matokeo yake hiyo ni taswira ya anguko la kiroho pale ambapo kuna ndoto za uongo kwa makanisa kuna mfariji wa uongo neno la Mungu limekataliwa ndio je hilo anguko lipo leo halipo kwenye uso kwenye uso wa dunia ya leo mpaka unasikia shoga linaenda mbele kwenye kanisa la Mungu linakutana na shoga lenzake wanafungishwa ndoa na mwanamke tena anawafungikisha ndoa ambaye angefunga ndoa mna mmoja wapo pale ndio anawafungisha ndoa wanaume wawili na ndevu zao wanafungishwa na mwanamke kitu ambacho Mungu hakusema yani kila kitu hakukisema mwanamke asifungishe ndoa na mwanaume asiwe mwanaume vyote vinafanyika kwa katika jina la upendo hilo ndilo anguko giza la kiroho. Mtu acheni tusemeni haya mambo. Kuna wakati wa kuto, kuna wakati wa kunena na wakati wa kunyamaza. Kuna wakati wa kunena. Eh. Anasema mstari wa tatu ndio na utafuta. Kwa hiyo kuna jenga hoja kuhusu anguko la kiroho. Maana uliko leo hii ndoto ziko kwa wingi tumeziona. Nini? Nasikiliza anasema hasira yangu. Hayo mambo yanaleta hasira ya Mungu. E, mungu anaenda kuwabariki baraka za Mungu 2024 ni mwaka unaoanyika ni mwaka wa marejeo Mungu anasema ni hasira za Mungu. Labda Putin nataachilia nani zake. Nani zake sisi tani nani zake nani nani zake. Nani zake. Eh, msali wa watatu anasema hasira yangu imewaka imewaka juu ya wachungaji. Wachungaji. Ah, Mungu ana eh, usimseme mtumishi wa Mungu mchungaji baba baba mchungaji baba mchungaji Mungu anasema hasira yangu iko juu yake. Ah, wewe na mimi ni hukumuni nimehubiri maneno mabaya. Hapa nini na wajaza kwa Mungu. Eh, wakati mwingine hata Mungu anataka tuongee paza sauti. Eh, kemea. Bomoa, ngoa, alafu ndipo ujenge na na na, na, na 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 kupanda. Anasema hivi, hasira yangu mwaka jua wachungaji nami nitawaadhibu mbuzi waume. Unaweza uniambia kwamba ni wale mbuzi wanaochinjwa nani? Ana mbuzi waume ambao Mungu amekasirika nao. Unaweza kuniambia kwamba ni yale mabeberu ya pale kibaha wanapochinja mbuzi wanafika hata 500. Mungu, mungu anaposema amekasirika na wachungaji, alafu ana hasira na mbuzi wanaume. Unahisa unahisa naongea na mbuzi. Ah, tuseme ukweli. Kwani amesema nami nitawaadhibu mbuzi wa kike? Ngoja niwaambie, kichwa cha somo nayo kinasema anguko la kiroho duniani ni kazi ya mwanaume. 
ukianza na wachunga sio kwa wataja pamoja na wataja wachungaji kataja na wanaume kwa sababu ndio hao hao leo hii ukikutana na binti asiyeweza kukaa kwenye ndoa yake nenda katafute kosa la baba sio la mume wake ni la baba yake mtu ambaye hakuwahi kuambiwa kwamba unatakiwa kuja nyumbani saa tatu usiku hakuambiwa mpaka nafikisha miaka ishirini na tano anaolewa haweza kafanya hivyo kwenye ndoa hata siku moja atakiwa ameambiwa na miaka mitatu mitano saba, kumi na mbili, kumi na saba, akiwa chini ya baba yake ah ndio sio ah ndio sio ah ndio sio ni kosa la wanaume leo hii Ukito, ukitaka kwenda unaenda katika makanisa sasa hivi makanisa yamekuwa mali ya wanawake na watoto wao wamekatika kundi kabisa ambalo Mungu alikuwa ameikabidhi jukumu la kusimamia imani katika kanisa isiyo isiyo tikisika isiyo tingishika unshakable unsurmountable lugha kiingereza imara thabiti stout powerful eh ni wanaume sasa hivi wamekaa pembeni wako busy na mipira wako busy na baa wako busy na upuzi wanakwambia makanisani ni kwa wanawake na watoto Mungu anasema nina hasira na na mabebero so mbili mbuzi wa kiume ni bebero na sio by the way Mungu anapotumia neno mbuzi hamaanishi kitu kitu sio sio sifa nzuri Haina tofauti sana na kuitwa mbwa mbele za Mungu. Wewe wame leo hii inafundisha somo hili la upande wa wanaume. Ikija inafundisha somo la upande wa wanawake pia. Kwa hiyo wanaweka wasifurahi kwa maana leo kwa leo kajibomoa mwenyewe bwana. Mimi kwanza simo. Mimi nahubiri neno la Mungu katika kweli. Kwa hiyo hawa mbuzi mimi simo. Simo. Simo nimejitoa. Kama unataka njoo tushirikiane tufanye kazi ya Mungu pamoja. Eh. Hakuna wakati wote katika historia tangu kumbwa kwa dunia hata Yesu Kristo alipokuja akachagua mitume haku alita, alitafuta wale wanaume akawakabidhi majukumu walio msaliti wakamsaliti walio msikia wakamsikia Si kwamba alikuwa hajui eh Yesu alikuwa kama bado ha, ha, hawajaleta maendeleo wakati wao kina Yesu walikuwa bado kidogo wako nyuma ki, kifikra ndicho wanachofikiri Kristo alijua mirere yote ya mbele na ya nyuma. Alijua. Biblia inasema em twende katika kitabu cha mate, cha, cha Wakorinto. Wakorinto tu, tutakuja baadaye. Tuanzie Wakorinto wa kwanza 14 itunze kama kumbukumbu kwa sababu nishaisema. Tuanzie katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango Mungu Mungu akiona Mungu akiona masanamu yametawala na makosa yametokea anaadhibu kila mbuzi anaadhibu mimbuzi midume anaadhibu ana mbuzi dume beberu mtu one je anachokisema Zakaria ndicho anachokisema Paulo ndicho anayesema neno la Mungu kila sehemu tuone Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari wa 12 Timotheo wa moja, mbili kumi na mbili anasema si mpi mwanamke ruhusa ya kufundisha kwa hiyo sitamdai mambo ya kipinda. Sio kwa sitashughulika naye, sitashughulika na mbuzi jike. Sitashughulika na mbuzi dume. Kwa sababu ndio ndio nilikabidhi jukumu. Hivi gari likianguka unawakamata abiria au unamkamata dereva. Wewe unamuuliza dereva ndo makosa yake? Eh, hey, ndio hivyo. Ndio hivyo hakuna zaidi hapo. Ah, mbona hawakunishtua ni bora asizia hodi uko na si uko kwenye usukani uko mekaenga moto uko mekaenga uishika usukani. Bibi anasema si mpi ah wanao sasa bwana ametujanganya muulize Mungu aliyekandika usamii ndio mimi si nikusomea jamani. Yaani Mungu muulize Mungu nienda kama Mungu bwana 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 hebu niambie kwa nini hukuni hukuni paulusa kuhubiri bwana 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 nienda kama muulize kwenye kwenye nani kwenye mdoto zako kwenye maroho yako lakini ameshaandika hata hata pirata anasema nililo andikwa limeandikwa huwezi kubadilisha si mpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kuwatawa, kumtawala mwanamume bali awe katika utulivu asianze kuleta domodomo lake 
akaanza kusema tunataka tuende hivi hapana wewe kwambie ukitaka dereva afike salama usianze kumfulisha pa kupita eh mpita huko inuka hiki hapo kanyaga moto mtagonga mwache swali litaulizwa kwake kwa nini mambo yameenda difference hiyo sasa wa 10 na na sababu Mungu anaitoa kwa nini hampi mwanamke ruhusa ya kuhubiri ili kusudi giza la kiroho likifunika dunia hata muuliza hata uliza mbuzi jike ataulizwa mbuzi blue sababu ni nini mstari wa 13 anasema kwa maana sababu Mungu anaijua lakini anakuambia Mungu anaijua haitaji kueleza lakini ameituambia kusudi tuelewe tusikie alifanya uh, Mungu ana upendeleo Mungu anangoja ni wape na sababu usije wasije wakafikiri kwamba ni napendelea by the way hakuna kazi ngumu kama kuhubiri wewe ngwambie hakuna mtu ambaye amepewa kazi rahisi eh hivi kwa mtoto ni rahisi ambaye mtu yote ukimuudhi anakuchapa hata kama hana budget halipi cha halipi umeme ufanye na nini akiwa mtoto naona na kazi yake unaweza kutamani uwache ukue kila mtu akizirika na kuchapa kila mtu akiwa na amechoka na kubadilisha ratiba sema njoo nikutume tuna ratiba yako kila mtu ana eneo lake gumu huyu mwanaume naye akapewa hii kazi sio nyepesi usiingilie yache tu ataulizwa yeye ye. eh si mpe msero kuna tasema kwa maana Adamu alie aliyeumbwa kwanza na aliumbwa kwa ndiye aliyeumbwa kwanza na hawa baadaye. Unasema kile kitendo tu cha kwamba huyu ndio nilimtanguliza ndio sababu ni kwa unaposema kwa maana unajibu hoja iliyotanguliwa. Sababu na anaieleza anaendelea msali wa 14 wala wala nikiunganishi cha habari habari yani sio kwamba ni habari mpya. Anasema wala Adamu hakudanganywa ila mwanamke alidanganywa kabisa kaingia katika hali ya kukosa. Kwa hiyo kile kitendo cha mwanamke kuwa mwepeso leo hii inaenda kwenye makanisa ya kudanganya yote utakuta wamekaa wana wake sababu wanatimiza hili andiko. Eh, Mungu anasema kwa sababu ninaona Adamu alikosa. Sio kwa sababu alidanganywa, alijua, alidanganywa mwanamke. Basi simpe ruhusa afundishe kusudi katika Mwenye wame, katika vita ambavyo shetani anata, an, anapambana aweze kuiharibu dunia hii ni katika mafundisho ya neno la Mungu. Hapo ndipo kabisa kiini. Ki kiini cha tatizo. Eh. Uongo unaotoka kwenye madhabahu. Sasa Mungu anasema kwa sababu shetani anatafuta na tafuta wa kumdanganya. Hii kazi ya kudanganya ngoja nimpe nani? E, e, ya kuhubiri ni simpe huyu anayedanganyika ni mambo ya Mungu. Unaweza mbona kama umpendelee jamani mimi? Kweli mimi mimi nimehusikaje hapa jamani? Hebu niambie. Niteteeni. Nime nimeingiaje katika maneno yangu? Au kosa ni kuyasoma. Eh? Kwa hiyo ni ndio nasoma yaliyo ndio. Wewe waambie leo nitafundisha nitafundisha hii habari na naendelea kuifundisha. Wiki ijayo jana kabisa kusikia. Nitafundisha anguko la kifamilia ni kazi ya mwanamke. Ukweli ulionyoka kama rura. Anguko la kiroho kazi ya mwanaume. Anguko la kifamilia duniani. Mwanamke. Eh, hawakuongea vizuri hivyo vyote vile kazi ya mwanamke. Kwenye kwenye imani huku kwa kaungu kwa kiroho wote mbona ni wote si nusu ni ndio nusu lakini kazi ya mwanaume ndio tunamuuliza mbuzi dume ndio tutaliuliza Biblia nasema eh, mwanamke mpumbavu nitangulie kuhubiri somo la wiki ijayo ambaye hatakuja aondoke na kipande chake cha leo eh mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba hajaje kusema mwanaume anaibomoa nyumba kwa mikono yake kwa hiyo hiyo ni la wiki ijayo Na niko pamoja na mimi. Ngoja niguse guse vipengele kidogo vya anguko la kiroho dunia. Inawezekana mtu wewe kwambie ukiwa huna roho wa Mungu ukiangalia hii dunia hii, ukiangalia mienendo, taratibu, ibada zetu, matendo ya wanadamu na nini, kuoni tatizo, unaona mambo yanaenda, unaona tambalale. Mambo mazuri. Tambalale, Jesus tambalale. Eh, tambalale. Eh, utaona ni tambalale, lakini kuna michongoma kuna nge kuna moto kuna jehanamu inatokea inafutuka katika uso wa dunia hii 
Ndiyo. Kuna ushoga ambao picha ya ushoga mbele za Mungu ni, ni, ni Sodoma, ni moto, ni kiberiti. Eh. Mwana tangue pia kusema kitu kingine. Leo hii ukija katika jamii ya Kitanzania, bado watu wa ni kama wanashabikia fulani lakini wanakemea ulishaka kuona hiyo hali ya, ku, ya kama ya kushabikia kitu na kukikemea vile vile kwa pamoja ushoga huko katika hiyo hatua haukemewi kwa, kwa uchungu wote wala kwa ubaya wote wala kwa ujuzi wa neno la Mungu unakemewa jamani tu hii dunia imefika mbali yani kama kama tuna maendeleo lakini yametupita nguvu na yani kama vitu vizuri lakini vya kutisha tisha kidogo si ndio tupe miaka mitatu mitano utakuwa unasherehekewa mm Ukiona wewe ni mwanaume, ukiona wewe ni mwanamke, ukiona ni mtu mwenye ufahamu, mtu mzima umekuwa, ukaona wanaume wako kwenye TV, wamepiga wanja, wanatembea, wanafanya hivi kama wanawake tena mashangingi, madanga wa kutaani, eti wanaigiza ni wanaume wale akina joti, usipojisikia kinyana kuchukizwa na kuzima ile TV, ujue uko unaandaliwa kukubali ushoga mia kwa mia. Ile tu ni ni nikanyabua ni ndanga ya toto ya ya, 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 ya kudanga ya ndanga ya utangulizi. Eh, tuje kwenye hizi hoja, tuone hoja kadhaa kadhaa. Ziko nyingi lakini nitazifupisha. Hoja kwanza inasema dunia inadidimia katika giza la dhambi. Dunia inadidimia katika giza la dhambi. Leo hii utoa mhubi ukagusa kitu unacho dhambi, umechokoza sio sisi mzee wale wengine wakali wanaitwaje? Siafu. Asante mtoto. Eh, umechokoza siafu. Kubiri vitu vingine usiguse dhambi. Eh. Usiguse dhambi. Eh. Kwa hiyo kwanza kanisa dunia hii makanisa ambayo ndio nuru. Yesu anasema ninyi ni nuru ya dunia. Asema iwapo nuru yomo ndani yenu ni giza, si giza totoro hilo. Kama giza liko kwenye makanisa hayo ambayo nakuta kwa mara manabii sio wanawake kuna manabii wa sadaka na nini ni giza lile ni ndoto ni uaguzi ni uganga wa kenyeji ni nini ni, vi, ni, ni uchafu wote huo wa kiroho je duniani huko ni chini giza nasema kama ma, gi, nuru iliyoko ndani yenu kama imesha kuwa giza je si giza totoro hilo Yesu anauliza Neno Mungu anauliza kwa dunia haina taarifa. Ngoja tu ngoja tufanue. Ma, makanisa leo hii yanaangalia ili kusudi na nimesha na somo na kusema vigezo vya kanisa zuri na kanisa basi sio wingi wa watu, sio ngoma zake, sio nini. Ni kweli ya. Lakini hilo ni somo la siku nyingine. Kanisa la leo likishaona limefanikisha pesa. Kanisa la leo likafanikisha miradi. Na maana pesa hizo hizo. Eh mradi wa hospitali, mradi wa shule, mradi sijui wa wa kitu gani nimepita pale Kimara si hiyo anapatajaje Kimara gani wewe naona wamejenga pharmacy eh depo fulani kitu kubwa cha madawa ya binadamu kwa kwenye katika yani hata ukipita pale unajiuliza kwamba hapa ni ni ni, ni hospitali au ni kanisa na kanisa wameka wameka ficha ficha huko nyuma huko mmeo unachokiona ni ni, ni biashara nasema mmeifanya nyumba ya baba yangu kuwa pango la wanyang'anyi Eh. Nana naelewa haya. Kwa hiyo makanisa yakishafanikisha pesa, miradi, utajiri, e, idadi kubwa ya watu, ibada siji hamsini e, siji ibada ya Jumapili jioni, ibada ya watu wenye kufanya biashara saa tatu usiku, idadi siji ya um, mabinti ambao wanataka kuolewa saa mbili na robo, siji idadi ya vijana ambao siji wanatafuta wachumba saa nane usiku. Yaani wakawa na maratiba ya kafika hamsini hamsini alafu wakaongea vizuri, wakavaa tai nzuri na kifaza sauti e, watu wa Mungu bwana bariki sana wana Mungu afariki mtumishi wa Mungu mchungaji kimbaro anawaambia maneno matamu eh amepiga amepiga fasho na kuna na kuna nini ndicho wanachokiona na utumishi wa Mungu hapana 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 eh eh Biblia inasema katika em tufungue haraka haraka maeneo fulani em tuone katika kitabu cha um, wao um, Nataka na kuonyesha tu kipengele kiongo gani dunia imeanguka ime, ime katika giza la dhambi katika giza totoro 
Et M, 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 Luka shina moja tano kufina sema Watu katha wakatha walipokuwa kiongelea habari za hekaru Yundo tasiraki ni kanisa leko Jinsi ilivyo pambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu Hawa watu walikuwa tofauti na hawa watu waleo ah, Vitu wanavo vipigia maesabu au kama wanavo vihesabia kama ndio Mambo ya utumishi wa mungu Ni, ni, heka, ni kanisa zuri limejengwa mkuu minara yake inagusa kwenye anga la Mungu huko juu eh, na limepamba vizuri na vitu vya thamani zilizotokana na sadaka za maskini vile vile za watu watu walikuwa wanasifia kanisa wanasikia wanasifia kanisa hekalu walikuwa wafanye hivi wanafanya si ndio Yesu alisema Yesu akasema haya mnayo ya tazama siku zitakuja ambapo harita salia jiwe 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 ambalo harita bomosho sehemu nyingine anasema na kuondosho watu wao ndo kama hawa wa leo makanisa wa kristo wa leo kina wanachohesabu ni ukubwa wa kanisa ni mwingi wa watu ni ubora ni maragi mazuri ni ukubwa wa majengo ni masadaka za watu na nini anasema hayo yote nitayabomosha na kuyafuta na kuchukua muda mrefu akayafuta Eh alikuja mfalme Tito Mrumi mwaka wa 66 mwaka wa 70 likavunjwa. Yesu alikuwa ametoka kuondoka mwaka wa 33. Hamtaki. Uwezi kumondosha Yesu kabakiza vitu vingine ukabaki nazo hata kuondosha. Sema eh wote wasioni tak wasioni kubali wasiotaka maneno yangu. Wanaye anao hukumu sio mimi ni neno hili neno. Neno Yesu ndio hukumu ile ile kanu la Yerusalemu likavunjwa halikuwahi kujengwa paka hivi naongea dakika hii ya leo hii saa hii halikuwahi kujengwa miaka imepita kama 2200 eh kasho hakupendezwa nalo alikuwa alimtumiki kanisa makanisa ya leo makubwa makubwa yaliyojawa na na sadaka za watu na wingi wa watu wakaliweka pembeni neno hawataki nini unasema litabomoshwa Mungu sema sasa una linaungana vipi na na, na wanaume kwamba wanaume ndio walikuwa na jukumu la kuweka haya mambo ya kiroho sawa sawa wamekaa pembeni au wamo kama hawamo wamo wa, ni, ni wanaume kama mabiti hawana tofauti sasa hivi wanaume wa leo hana tofauti na kisichana kivulana eh ah ndio sio mimi jamani maneno yangu mwe mnayathibitisha ndio useme hapana Kama ni medangai, huna sema, umedangai. Mwenta kwambia sija dangai. Lasa, tunaona kwamba hiki ambacho watu wanaesabu, kwamba kuna mamba ya nena vizuri. Tumefungua wa kanisa kila sehemu, kila kitongoji kila kanisa ndiyo, mungu anasema kuna giza kwenye uso wa dunia. E yawe mkanisa, haya teni mapenzi yangu. Bibili anasema katika kitabu, cha wakulinto wa pili, tusifungue pane ni itamke tu kwa jiri ya mda. Wakonto wapini mwango wa, 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 wa nene msari wa kumina nana sima hivi Tusi viangalie vina vionekana Bali visi vionekana Kwa maana vile vina vionekana ni vya muda tu Lakini visi vionekana ni vya milele Tunapu wakeza katika neno la kweli la mungu Katika vitu ambavyo uwezu kasema Kwa mfano tukisha toka hapa na hini neno Wakuna atakai riona Lakini mikanisa utahiona hata usiku itakuwe na ngaa Mepigwa na taji na waka Eh, wao wanaangalia vinavyoangaliwa vinavyoonekana ukubwa na nini lakini Mungu anasema tunaangalia vile sioonekana ni watu wangapi wamemkiri Yesu Kristo ni watu wangapi wamebatizwa ubatizo wa maji wa kweli sio wa maji mengi tu pekee uliotokana na mtu aliyeamini ndivyo kwa hiyo dunia inaangalia vinavyoonekana Mungu anaangalia visioonekana hawaangalii pamoja eh tuende katika kitabu cha Luka 12 Ulikuwa kwenye kumina na, na ishina moja ya rudi kushoto zaidi Utafika kwenye ruka kumina mbili Mustari tsome ule wa arobaini na tisa na sema hivi Nimekuja kutupa moto duniani Na ikiwa umekushwa kuwashwa Ni nini ni itakalo zaidi? 
Usani wa msina moja ina ruka msini. Je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani na waambia la sivyo bali mafarakano. Pamoja na kwamba makanisa kuanzia kaskazini mpaka kusini magharibi popote pale wanatafuta amani. Wanatafuta nini? Mungu anasema mimi nimekuja na nimeleta moto wake, nimekuja kuleta mafarakano. Ehe. Sasa wewe uulize ni Yesu yupi ambaye wanamwabudu huyu wa amani au huyu wa mafarakano? Lakini kuna amani ambayo tunapewa na Kristo tunapopendezwa na kweli yake katika mioyo. Eh, katika mioyo. Hiyo yote ni sehemu ya giza la dunia. Watu wanaangalia eh amani sijui au kati ya 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 dini na dini, amani sijui na ni sawa Mungu hana shida na hivyo na ni sawa na vitaka, lakini sio vya kwanza. Hiyo yote ni sehemu ni kunaongelea giza la dunia. Nimeongelea dhambi, ushoga na hata vitu vingine tunavyoviamini ambavyo sivyo. Eh. Hemu tusome <coughs> Eno kwenye agano la kale vile vitabu ambavyo sio rahisi kwa watu kuvisoma. Tuvisome. Tuna katika kitabu cha Wafalme wa pili. Hapo kwa sababu ni pagumu kupatafuta kwa baadhi nitachukua muda ni kuruhusu ufike pale. Wafalme wa pili tafuta pale mlango wa tisa E, mkristo mzuri usiende kutafuta kwenye kwenye aliomo mkristo biblia haifunguliwi kwa aliomo biblia ina, inafunguliwa kwa uzoefu umeisoma unajua kitabu fulani za briko katikati funuo kwa mwisho yani ijipe liko hapa na nini lakini ukitafuta aliomo eh au fahirisi pale mwisho maneno yalipo ujue ukusomi biblia sawa sawa biblia inasoma kwa uzoefu nani ameshafika pale Wafalme wa pili umefika pale mlango wa tisa. Usani wa 10 anasema hivi ikawa Yoram huyo Yoram ni, ni mwana wa Habu au ni mwana wa Yezebel alipomona Yehu akasema je ni ni amani Yehu akajibu Yehu anamjibu sasa amani gani Ma Adamu uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi kulingana huyo yeye alikuwa ametumwa kwenda kuleta hukumu na kutakasa ufalme utakasa ufalme wa 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 wa, wa, wa Israeli hapo Ahabu ameshaondoka alikuwa ni mfalme mkorofi mkao wake alikuwa mkorofi zaidi ya Yezebeli sasa anatokeza pale wanaona mtu wa Mungu anakuja wanafikiri ndio amekuja kuwaombea wakamuliza vipi mbona umekuja kishari shari ni amani akasema hakuna kuweza kustegemea kuwepo na amani wakati wa sherati na uchawi wa wa, wa marikia ukiwa upo umejaa usitegemee amani ndicho huyo anachokiongea haina tofauti na anachosema Yesu Yesu anasema nimekuja kwa dunia yenye dhambi ilio nikataa alafu ni watangazia amani na watangazia mafarakano ile na watangazia moto Ah, kama neno ni kweli. Unaweza kuniambia kwamba maneno ukiondoka hapa yatakunyima amani kwamba nimesikia nini nikaninyima kumwamini Mungu? Hapana ni ya Mungu, ni utakaso huu. Usitake wa, wako wengi sana ambao neno la Mungu kwao ni lile Mungu anaenda kukudanganya, Mungu anaenda kukubariki uongo. Hilo ndo usiwe usiwe miongo. Wako wengi waache wewe baki kwenye hii kweli. Eh. Usiongeze idadi sehemu ambayo imetosha na kuzidi. Eh. Hivi unaweza kutoka hapo kwa kusanya na zako kaenda kumpa Bill Gates yetu na muongezea. Dunia wako wamejaa mabilioni wanaamini uongo wa namna hiyo. Basi baki upande huu ambapo hakuna wengi. Nje naenda kwenye kwenye uharibifu ni pana na wengi wanaoenda humo ni wengi wanaoiona. Wewe baki katika kweli. Eh. Kwa hiyo hao wanaume ambao wamepewa kazi ya ibada ambao ndio ma e, ni mbuzi dume ambao Mungu ana hasira nao nitakuja kuona matokeo hasira ya Mungu wa, hai, Mungu ni tofauti unajua wao wa binadamu tuna upungufu na tu, sio tukubali ule upungufu ni mzuri 
unapata hasira unakosa cha kufanya inaishia ndani ya kifua chako ndio sio Mungu hayuko hivyo asili ya Mungu wa in, in, inafanya kazi kwa sababu hapunguki na mwache Mungu aite Mungu wanadamu tungekuwa na hasira alafu tukawa na cha kufanya tungeshaua watu tungesha choma nyumba za watu ziache wakati mwingine zifie ndani ya vifua vyetu lakini ya Mungu lazima ifanye kazi itakase eh Unasema hasira ya mwanadamu haitendi mapenzi ya Mungu. Eh. Lakini ya Mungu tutakuja kuona Mungu anapochukizwa hivi sio kwa malaki hivi. Hebu tuende katika kitabu cha tuendelee kuangalia giza la dunia. Eh. Tuende kusoma tusome katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza mlango wa nne. Na, na hapo ni inafanya kama kugusagusa huwezi kukupaliza hivi vitu ni vingi eh Timotheo kwanza nne moja nasema hivi basi roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani eh Anaenda mbele twende kuna mafundisho ya mashetani yamejaa katika makanisa. Eh em twende tulikuwa kwenye Timotheo twende Timotheo wa pili mlango wa tatu anafafanua hii hoja zaidi. Mstari wa kwanza anasema hivi. Timotheo wa pili tatu moja anasema lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho ametoka kusema habari za siku za mwisho kwamba watu watakuwa makanisani wahubiri mashetani. Eh wanafundisha mafundisho ya mashetani. Anaenda mbele anasema siku hizo zozo za mwisho anasema hivi hivi. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuweko na nyakati za hatari na nyakati za hatari mbele za Mungu na anaanza kutaja mambo yatakuwa yanaendelea watu wanapenda fedha kuliko kupenda Mungu wanajipenda wenyewe ni wakatili ni wakorofi ni wagovi ni wa ni wa, wa, wa hasira ni wa ni, wa, ni, ni wa chafu wana tamaa wanafanya kila kitu alafu wanaume na makanisa yao ambao ndo Mungu amewapa wamekaa pembeni ama wanaendelea na waliomo wanaanza ku ku, 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 ku si, sijini nini kodeni kiswahili chake sasa kodeni kiswahili chake nana na kwa paka ma, mafuta ili kusudi ndo aanze kutumika wala kama ni mchungaji nina nina nimpaka mafuta mke wake anampaka na binti yake anampaka na, na shangazi yake wanafungua na tawi huko na nini ni makosa hayo yote 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 Eh, unasema ni siku za hatari. Mungu anaza, ime ame kusema siku za mwisho watu wote watakuwa nampenda Mungu na kutakuwa na amani. Hapana, ni watu wa makanisa ndio wanafundisha hivyo lakini sio walichofundisha Mungu. Sijawahi kusoma kwenye andiko sehemu yote ile baandikwa kwamba basi katika siku za mwisho kutakuwa kuna nyakati za amani. Hapana, kutakuwa ni siku za hatari. Mtu anachosema. Eh. Na hazimpendezi Mungu. Wewe kwambie wangekuepo watu wanahubiri haya tunaohubiri hata kumi tu Tanzania tungekuwa tunaenda vizuri zaidi. Eh. Hey. Hem twende tuko tuna niko nakusagusa maeneo ambapo giza linafunika. Hapo si yagusa ushoga nisha usema tu kwa maneno. Sienda kwenye kitabu cha Warumi mlango wa kwanza. Sienda kwenye kote kote huko. Eh. Hey. Hem twende katika wa Thessalonike kama ulikuwa kwenye maneno ya Timotheo hapo basi jirani yake kushoto kwake kuna wa Thessalonike Timotheo Thessalonike ni majirani kushoto kuna Thessalonike wa pili mlango wa tatu eh, mlango wa wa pili eh, kitabu cha pili cha Thessalonike mlango wa pili na, na mstari wa tatu Biblia inasema hivi mstari wa tatu asema mtu awaye yote asiwadanganye kwa ajili yo, kwa njia yoyote maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu ukengeufu kwa lugha ya King James ametumia nini anasema great falling away yani anguko kuu kwa lugha nyingine yani uende kaskazini uende kusini uende taifa la mashariki uende taifa la magharibi uende popote kuna kuwa na anguko kwenye uso wa dunia la kimani. Wewe kwambie, 
Hizi imani za Mungu unaweza kuangalia nenda kwenye taifa la jirani nenda hapo Malawi utakuta kina Bushiri Nenda hapo South Africa nenda Zimbabwe utakuta kina nani wengine nenda Kongo nenda Nigeria ndo 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 baba lao nenda Marekani nenda Portugal inaitwa great falling away ukengeufu mkuu kubwa Hiyo yote haimpendezi Mungu Mungu anasema nitawadhibu niliwapa hiyo kazi Nani anaelewa ama ni au mmeisha lala. Hoja ya pili nasema eh ndio meenda sikujua. Ni jukumu la mwanaume kuwa macho kiroho. Ni jukumu la mwanaume. Ninapokuja swala la kiroho, yani kama amba mtu anzie katika kitabu cha mwanzo, twende haraka haraka. Shetani alipokuja alidanganya, alidanganya kudanganya. Pale Eden, si ndio? Mungu Mungu alikuwa amewapa pumzi wale watu wote wawili mke na mme hakuwapa pumzi. Mungu alikuwa hapendi usawa wa kijinsia alikuwa anaupenda. Lakini nani alimuuliza swali kosa aliliuliza kwa nani? Aliyedanganywa au yule ambaye alikuwa anatakiwa awe makini? Alimuuliza Adam. Eh, alimuuliza Adam, tukubali tusikubali tuseme sijui baba amebadilika Mungu ni yule yule jana leo na milele atendea kumuuliza mwanaume kwanza. By the way, kila mtu atabeba fursa yake. Niwezi kusema kwamba dhambi za wanawake atazibeba mwanao hapana. Kila mtu atabeba za kwake. Lakini ninapokuja kwenye picha kubwa ya kuuliza kunde ataanza na ile alilolipa jukumu la kuwa macho kiroho. Ni, ni jukumu la wanaume kujua huyu ni nabii wa uongo, huyu ni nabii wa kweli. Ni jukumu kujua kwamba huyu anahubiri kweli hata kama ana kanisa dogo, twende tu kwake tukajifunze kweli. Sio jukumu mwanamke sio lazima, sio rahisi sana aanze kujua hiyo kweli. Eh hey. Ka, wa, lakini vile vile Mungu anawapa watu wote neema hata watoto anawajulisha. Anasema na, na watoto wenu watakuwa wanafundishwa na Mungu. Lakini tuanzie pale alipoanzia Mungu. Tusiende mbele zaidi. Katika kitabu cha mwanzo mlango wa tatu tutenda mstari ule wa tisa na kumi na moja na kumi na saba pale pale simu kadhaa. Eh tusome tumesema ngapi? Tatu tisa Anasema hivi, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia uko wapi? Akasema, "Na alisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi niko uchi." Nikajificha. Akasema, "Ni nani aliyekuambia uko uchi? Je, umekula matunda ya mti niliyokuagiza usiale?" Mungu anaanza moja kwa moja na mpa jukumu ambaye alitakiwa ajue kwamba hapa niko na danganya. Huyu nabii ni wa uongo, hajamuuliza Eva. Je, alimwacha Eva? Pale naye alimpa adhabu yake, lakini alianza na alie aliyekuwa na jukumu la msingi. Hivi ngoja niulize. Ni mkiwa melala usiku, waka akaja mvamiza akavamia. Watu wataanza wata ku kuuliza kwamba yule mama yuko wapi ambaye alitakiwa azuia wale wezi. Ataanza na wanaume. Biblia inasema mwizi akienda kwenye nyumba na atakiwa amteke mwenye nguvu kwanza, akishamaliza kumweka chini ya ulinzi na anashughulika na watu wa nyumbani mwake. Biblia inasema katika kitabu cha Marko mlango wa tatu Eh, vile vile shetani anaenda akamteka mwanaume akamweka pembeni akaanza kucheza na wanadamu kwenye dini kiroho Mungu anasema umetekwa sita kuhurumia nilikuwa nimekupa zana zote ulishivaje Eh Mtu ana mkuki shetani anakuja na mkuki wewe una una, una SMG una pistol na bastola unashindwaje kumpiga Eh hey, tuna bastola za Yesu Tunasemjiza Yesu lakini shetani anakuja na mikuki anakuteka Eh nani huwa pamoja na mimi tuyaseme wazi kwa hiyo unaona msada wa 17 Biblia anasema hivi msada wa 17 anasema hivi akamwambia Adamu niko nasoma kwenye mwanzo tatu. akamwambia Adamu kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mkeo yani ilitakiwa wewe mwenyewe Ukio hata kama utapata ushauri ujue kwamba ushauri sio yani wewe unatakiwa na macho ya kiroho zaidi. Ukafanya kosa na kuadhibu wewe wa kwanza na nchi na ilahi kwa ajili yako Adamu. Wewe unakwambia, kwa sababu niambia adhabu aliyopewa Adamu na adhabu aliyopewa Eva. Ukiacha kwamba siku hizi kila mtu amechukua adhabu yake, mwanamke naye ameamua kuchukua ya Adamu. Eh, kutoka kula kwa jaki. Haikuwa ya kwake. Ameibeba mwenyewe kwa mapenzi yake. Lakini haikuwa ya kwake. Wewe unakwambia, aliyeanza kukosa sasa alikuwa Eva. Lakini unaweza kuniambia hizi adhabu zinalingana. Huyu ambaye anasema nchi imeraaniwa kwa ajili yako, utakula kwa jasho hata siku utakapoiendea udongo uliokutoa, uliokuzaa, nchi iliyokuzaa, utakapokufa, utakula kwa jasho lako. 
na wewe utazaa kwa uchungu. Unaweza kuniambia kwamba hizi hizi adhabu zinalingana na ukubwa? No, hii ya adhabu ilikuwa kubwa na ikatamkwa ya kwanza. Lakini watu wamepewa adhabu zao. Mungu maneno yake yako wazi. Tutayapinga, tutayakataa, tutayabeza beza, tutayafunika funika, lakini atatoka kama moto. Wazi wazi. Straight, clear. Eh. Ninasema katika kitabu cha eh, mda wangu umeshani umepungua sana. Lakini ngoja nikimbizane na maandiko mawili matatu. Mengine yameshagusa. Hebu tusome katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza moja tatu Biblia inasema hivi. Tusichoke, tujifunze Biblia ukitoka hapa uende na amani iliyojaa tele na kufurika. Eh. Wakorinto wa kwanza moja tatu Biblia inasema hivi. Unasema tushoe kusoma eh, lakini okay watu naisoma yote hii. Lakini eh, ukirudia ndipo unaelewa zaidi. Biblia inasema katika Wakorinto wa kwanza moja tatu inasema lakini nataka mjue ya kuwa kin, kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Yaani Mungu anasema tukishatoka kwenye kwenye anga za kimungu pale juu kwa tukatoka kwa Kristo, tukishuka kwenye mtiririko wa mambo na mawasiliano anaingia pale ni mwanamume. Eh. Na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Wewe kwambie kuna anasema na kichwa cha Kristo ni Mungu Baba. Kulingana na mtiririko wa kweli na na nguvu za Mungu na utendaji wa Mungu, Mungu Baba yuko hapa na Kristo yuko hapa. Hao wote wawili wako kwenye kundi moja la Mungu. Afu kishuka kuja kwa binadamu, hawa wote ni wanadamu, unatokeza kwa mwanamume chini yake unakuta mwanamke. Ndio muunganikano. Wewe kwambie ukitoa kimoja wapo katika hizi level nne, Mungu Baba, Kristo, mwanamume, mwanamke ukazi ukiziondoa au ukazipangurua haviko sawa. Chochote wote vinaharibika. Leo hii mwanamke amekuwa jua mwanamume anamfundisha neno la Mungu imeharibika. Imeharibika. Basi ni kama, kama haiko hivyo, kwa nini Mungu kareta huo mstari kwenye Biblia? Alikuwa anatafuta nini? Ameujaza tu hii kusudi, ah, ngoja tuujaze Biblia iwe kubwa ionekane inazidi kwa lani ukubwa. Na kweli inazidi mara 20. Inazidi ubora, inazidi na ukubwa. Aliweka kutukumbusha mtiririko wa mawasiliano ya Mungu. Wewe imeiko wazi na sio mara moja. Ye, yesu alilitimiza, hata alipokuja katengeneza ma, 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 mitume, Ali, alikuwa anatimiza vile vile. Eh. Hey. Alitimiza Alitimiza kwenye agano la kale wa kina Musa alitimiza hata siku ya, hata siku ya ufunuo alilitimiza. Wakati anatafuta mtu wa kumtuma Patmo. Lakini je, Mungu ana ubaguzi wote? Pa. Mungu mbele za Mungu tunaposimama kwenye nafasi zetu tunatamani sawa kabisa. Hakuna bola ya mwingine hata kidogo lakini mmoja kampa majukumu yake na mwingine kampa majukumu yake. Eh. Kabisa. Sema watu kwa sababu ya kupinda akili zao wanataka kama vile ku, ku, kutumia falsafa zao kudefine mambo ya Mungu wewe sasa kwa nini kampendelea huyu wewe ndio unafikiria hivyo lakini Mungu hajana upendeleo Biblia inasema Mungu hana upendeleo Lakini haiwe kwa kuogopa kwamba watu watasema kuna upendeleo hatuwezi kuacha kuhubiri neno la Mungu Wewe mwambie kuhubiri neno la Mungu ni vita Ndio sababu naona tangu nianze kuongea hapa sijapunguza si, si sauti yangu He. Kweli? Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso mlango wa 5 mstari wa 28 eh, 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 kabla ya Waefeso tusome tukao kwenye Wakorinto eh. Twende Wakorinto 14 alafu twende Waefeso. Twende kama ulikuwa kwenye Wakorinto endelea hapa hapo nena mbele kidogo Wakorinto wa kwanza 14:34. Biblia inasema hivi Mina wanawake na wanyamaze katika kanisa kanisa ndipo kweli ya Mungu ilipo ndipo nuru ya dunia ilipo Mungu anasema ili kusudi mambo yaende vizuri nataka wanaume wasalishe sehemu yote anasema kwenye Timotheo na wanawake watulie wajifunze eh anasema hivi wanawake na wanyamaze katika kanisa maana hawana ruhusa ya kunena bali watii kama vile inenavyo Torati nayo nao wakitaka kujifunza neno wa, wa, wanyoshe mkono waulize hajasema hivyo hapana Anasema hivi wawaulize wa ume zao kama ni mwanamke mdogo wamuulize ba, amuulize baba yake kama ni mwanamke hana msaada amuulize mchungaji wake 
lakini sio kuanza kujibizana pale pale eh hatuwezi kumpangia Mungu utaratibu wake ame uwe utaratibu wa Mungu umeandikwa sehemu gani humu watu wanataka kuleta wapao wameandika kwenye vitabu vyao vya misale wameandika kwenye vitabu vyao vya reson wameandika wameandika wametumiwa ujumbe na Ellen White na nini hapana kuna utaratibu mmoja tu uko kwenye kitabu cha Biblia cha Mungu eh bas bas muingizie sawa mpunguzie sawa ameshaeleza atakachokifanya kwa wanaoongeza na wanaopunguza tunajua kwenye ufuno mlango wa 22 eh kwa tunaona kwamba hawa watu amewaambia wanyamazi amewaambia wa, wa, wasihoji hoji wa, basi hawadai siku mambo yakienda vibaya kiroho si, hawadai wao kwa hiyo hawapa jukumu hapo ndio sababu anasema nitashughulika na, na mabeberu ya kiume mambuzi na ameyatukana hiyo sio jina zuri kuitwa mbuzi dume wewe mbuzi wewe wewe mbuzi wewe sio jina zuri Eh. Hey. Mtwende katika Timotheo eh hey, katika Efeso nilishasema. Twende kwenye Efeso msichoke tumalize. Efeso Efeso 5, e, Efeso 5 kwa wale ambao mnafungua Biblia fungua ni pamoja na mimi haraka sana. E, Efeso 5 eh kwenye nyaraka zile katikati karibu na mwisho wa Biblia. E, anasema katikati ya nyaraka mwisho wa Biblia kulia En Efeso 5 mstari wa 25 anasema hivi enyi wa ume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda hapa naongelea mwanamke kwa ujumla haja ongelea mke kwa maana ya ule yeye ule wanaongelea mapiti zao wanaongelea mm, mama zao yani wote ambao kwenye kundi hilo ambalo anawa, anawasimamia anasema kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake sasa hili andiko watu wanapenda kulitumia kwamba mpe hela kasuke mpe nini akajichubue hana maana hiyo Sio maana yake watu wanataka kuichukua Biblia waitumie kwa matumizi yao hapana itumie kwa matumizi ya Mungu. Ngoja niambia alicho kwamba na maisha hapa. Sawa? Unielewe? Ni ni wasome Biblia ni wafanye. Anakuwa na maanisha hiyo. Enyi waume wapendene wake zenu kama Kristo naye alivyowapenda, alivyolipenda kanisa, Kristo analifanyia nini kanisa? Analilinda. Analitakasa lisichafuke. Eh. Likimshinda analitupa. Lakini sasa wengi Mungu Kristo ameyatupa ameondoka. Lakini anasema hivi, kama alivyolipenda akajitoa kwa ajili yake ili makusudi lengo la Yesu Kristo kujitoa kanisa ili kusudi liwe tajiri sana. Hapana hajasema hivi. Makusudi alitakase dhidi ya uovu, dhidi ya giza na utakaso kuondoa uchafu. Hapa ha, hajamaanisha kwamba umpeleka akasuke aka, nywele za vizuko vya elfu vya 300. Sicho hicho maanisha. Tukubaliane. Sicho. Anasema lengo if, mfana nao toa kati ya mume na mke ni Kristo na kanisa. Kristo anafanyia nini kazi? Analilisha sawa sawa na usawa na, na mahitaji yake. Analiongoza katika ka, ka, katika kichwa na utakatifu na usafi. Lakini anamkataa yanatoka yanaenda afanya vitu vyake anasema hilo ni meli yake. Lakini tushughulike na kanisa alilotengeneza. Anasema ili makusudi alitakaze na kulisafisha, aliondolea dhambi na giza kwa maji katika neno mahusiano makubwa kazi ya mwanaume makubwa kwa mke wake kama alichofanya Kristo kwa kanisa ni neno kumtakasa kumuondosha kumtoa katika njiri za uongo eh hey. amtakasa katika neno hapa hajasema kitu kingine hebu tufanye mfano aliyo sema Kristo kwa, ka, kwa na kanisa lake tufanye ni kitu gani anatumia sabuni gani ya neno anampenda kwa nini kwa neno kwa utakaso kwa utakatifu kwa usafi wa kiroho kwa uh, na maneno mengine kama haya. Eh. Yeah. Tunachoendelea. Anaendelea anasema apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na hila wala kunyanzi wala lolote kama hilo bali liwe takatifu lisilo na wa. Jamani tutumie kazi anayofanya kwenye Kristo katika kanisa tunapoongelea habari za mwanamke na mwanaume. Ni kumtakasa kiroho kumzuia kumlinda na manabii wa uongo ni rahisi kumkamata mwanamke akamuingiza mle waka akawa aka, anachukua chakula cha cha familia na kipeleka kanisani. Eh, hey, ukimwacha akawa hey, ukasema mimi niko kwenye mipira ye hey, utashukia bajeti yenu iko kanisani inafanya kazi. Ndivyo ilivyo. Nafikiri tumeelewa maana ya msaada. Hajasema kitu kingine hapa. 
Eh, lazima hakuna upendo ule mkuu kuliko huu wa mtu kuwapenda rafiki zake, eh, kufa kwa ajili ya ndugu rafiki zake. Maana ni katika mkutadha gani? Katika mkutadha wa utakatifu na ushindi. Kumbe na mwanamke sio kusema kwamba nitamfanya hivi aende si afanye nini siji leo nimempeleka Zanzibar mimi niko nyumbani nalea watoto. Yuko Zanzibar anakula raha ananinushia picha za video. Hiyo dunia lazima ichukue Biblia ipavat ichafue. Eh. Wewe waambie hoja inayofuata inasema adhabu kubwa ni kwa wanaume. Kama ambavyo Mungu anasema kwamba atawaadhibu madume, adhabu kubwa ni kwa wanaume. Hebu tuende tukaguze adhabu wanazopata wanaume na zinazokuja eh ambazo zinatokana zinazotokana na kuto kusimama kwenye nafasi yako kwenye ile eneo. Tutaona hivi mfano wake kwenye familia huko wiki ijayo. Eh adhabu ni nini? Tuende kwenye kitabu cha Isaya, Isaya mlango wa tatu kitabu nakijua sasa. Eh Isaya mlango wa tatu tuseme mstari wa wa 12 saa 3 12 anasema hivi saa 3 12 anasema hivi katika habari za watu wangu watoto ndio wanaowaonea na wanawake ndio wanaowatawala enyi watu wangu wa kuongozao wa kukosesha waiharibu njia ya mapito yako Mungu anasema sumekataa nimewapa kazi ya kusimamia na nimu kakataa mtatawaliwa Leo hii nenda katika mataifa ya Ulaya na imeshafika Afrika nenda nchi kama Finland nishafika pale nikuwa pale kama muda kama mwezi mmoja wanakuambia Finland ukizaliwa mwanaume jehesabu ni kama umezaliwa mlemavu una hasara ndio sababu midume ya kule inashindana kila siku uwae kwa madaktari kuitengeneza hiyo mianamike inaitwa mi transgender tafuta idadi ya wanawake wanaobadilika kuwa wanaume na wanaume wanaobadilika kuwa wanawake ni mara 20 ya nyingine wanaume wanakuwa wengi kwa sababu wanajua wametoka sema ambapo wanateseka lakini haukuwa mpango wa Mungu mwanaume kuwa kwa matatizo mpaka atamani kuwa mwanamke Mungu alikuwa anataka kila mtu alivyomuomba atosheke, amtosheleze. Hiyo ndio adhabu yake. Wanawatawala. Leo hii ukiwa Finland ukigombana nyumba ikiwa na, hata kama umejenga mkigombana na mkeo unatakiwa utafute pa kwenda. Wewe haijalishi uliojenga au ukijenga. Wewe unataka kanuni nasema Finland sweet zile nchi zenye utaka, zenye furaha na pamoja duniani. Fin, Scandinavia Finland, Denmark, Sweden, uh, uh, Iceland, uh, Norway, Denmark, Ayota, Estonia, uh, hizo zote. Wanateseka kwa sababu wame, wame, Mungu anasema nitawadhibu madume. Nitayaondolea kichwa. Hakipo ukishakuwa usipokuwa kichwa unaondolewa una, una, una na dharauliwa. Tuko kwenye Isaya tatu hiyo ni adhabu hiyo na hiyo ni adhabu ya kutangulia huko mbele kuna adhabu inakuja ya dunia ya wote adhabu ya jumla ya ya, ya dhiki kuu kwenye uso wa dunia msari wa, wa, wa nne na watano Isaya ngapi nimesema tatu anasema hivi nami nitawapa watoto kuamiliki na watoto wachanga kuwatawala nao watu wataonewa kila mtu na mwingine na kila mtu na jirani yake mtoto atajivuna mbele ya mzee na mtoto mnyonge mbele ya mtu mwenye heshima hii hali unapoona watoto wanadharau wanapiga mateke wanaweza hata akakuchukua uh, akachukua maji ya moto akakurushia ajali akachukua pichi chupa akakupiga ni matokeo ya mtu kutosimama katika nafasi yake giza likafunika dunia Mungu ndicho anasema ndio matokeo yake hiyo ndio adhabu Biblia inasema katika kitabu cha Luka mlango ule wa 13 mstari wa 7 hebu tuende pale eh Biblia inasema katika Luka 13 tusitoke. Biblia inasema hivi, Luka 13 saba anasema hivi, e, ningeweza hata kuisoma kichwani. Eh, Luka 13 saba anasema eh tusome pana anasema akamwambia mtunza shamba la mizabibu, tazama miaka mitatu hii ninakuja nikitafuta matunda juu ya mtini. Huu nisipate kitu ukate mbona hata nchi unaiharibu Mungu akikupa jukumu amekupa kichwa wewe mwanaume amekupa kazi ya kuhubiri umeshindwa giza limefunika anasema nitakuondosha ndio sababu leo wanaume wengi wanakufa kabla ya wakatua kwa wastani wanaume wanakufa miaka ishirini kabla ya wake zao nenda kwenye biblia haiko hivyo kwenye biblia Ibrahimu alimzika Sara na Ibrahimu alikuwa mkubwa kuliko Sara lakini alimzika Yakobo aliwazika wake zake wawili, Lea na na Raheli. Eh. Eh Isaka alimzika Rebeka. 
Kwa sababu walikuwa wamesimama kwenye walikuwa walikuwa na umri wanamaliza umri wao. Wanaume wanaona anafikisha hale ha, 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 hale watoto. Hafanyi chochote, giza linaenda Mungu anasema ondosha. Takataka. Na waadhibu midume hii. Eh, lakini kwa nini sasa hivi wanaume wanakufa kabla wanakufa kwa sababu Mungu anasema katika kitabu cha kutoka mlango wa 22 mstari wa 23 hem twende pale kutoka kama huna uwezo kwenda pale na nimeisha kusomea mstari mingi mimi nitaenda wewe nisikilize tu kutoka 22 23 Biblia Mungu akichukizwa na watu ambao wameshindwa kufanya kazi yao anawaambia hivi kutoka 22 23 anasema hivi ukiwatesa watu hao katika neno lolote nao wakanililia mimi hakika yangu nitasikia kilio cha na hasira yangu itawaka moto nami nitawaua ninyi kwa upanga na wake wenu watakuwa wajane na watoto wenu watakuwa mayatima hapa naye muondoe aliyemuua ni nani katika hapo wanaume wanawake wamebaki mayatima kama mnavyo wajane na ndo hakisha baki mjane tu baada ya miezi mitatu anaanza kunenepa na kunawi Eh, anapendeza. Kwa sababu anaanza kuja, anaanza kunywa pombe, anaanza kaja nyumbani usiku saa nane, na nini? Anaanza kuishi kidunia. Eh. Na watoto wanaanza kubarehe kabla ya muda wao. Anaanza kuvaa majinzi yake wakati wake. So, hakuna kile kitu kimeondoka. Eh, kwa nini wanaume wanakufa kabla ya muda wao? Majibu juu yako kwenye Biblia yatafute. Je, kuna na chochote cha kufanya? Biblia inasema tunapomrudia Mungu tukasikia maonyo yake Mungu anaweza atatusikia na kututendea. Eh, popote ulipo wewe mwanaume na leo unaongea na wanaume na vijana wa kiume geuka mapema tafuta kweli ya Mungu kama alikuwa hesabu za mahesabu yako zilikuwa zimepungua atakuongezea miaka kama alipoongezea eh alimuongezea nani? Mfalme nani? Hezekia Eh hata kama alikuwa ameshapanga mama atawafanya wajane na na, na mayatima atakurudishia ata miaka yako alikuwa amepanga kukuondolea kwa sababu umegeuka na kumsikiliza na kutii maelekezo yake. Dawa ya kutengeneza na Mungu ni kumsikiliza sio kujaribu kupigana mieleka naye au kupimana naye kubavu. Baba tunakushukuru kwa ajili ya neno hili siku ya leo pia naendelea kutulisha jina lako tukuzwe tunaomba baraka zako Mungu E, kazi ya mikono yetu akaigusa wiki yote hii iliyo mbele yetu takayagusa Mungu tutakaohusiana nao katika kazi katika maisha yetu ya kila siku katika biashara katika familia zetu Mungu yakapate kibari chako e, Mungu ukatupe kula sasa na mapenzi yako kusawa na na mahitaji utakayo Mungu wa mbinguni kutukirimia sifa na kutukuzika zako ambatana ya kutanyika pamoja na sisi tunapoondoka katika jina la Mungu Baba maana Roho Mtakatifu tunaamini kupokea yote amen